Hola, buenas noches y bienvenidos a Asturias Escultura, la agenda cultural de esta casa en la que les informamos sobre eventos que acogen distintas ciudades y pueblos de esta región durante todo el fin de semana. Además, están acercando los Premios Princesa de Asturias que traen consigo un montón de actividades en distintos puntos de la comunidad. En Oviedo, un exponente sigue siendo la ópera. Este domingo 6 de octubre se estrena la segunda ópera de la temporada, Rinaldo, que podrán disfrutar en el Teatro Campo Amor a partir de las 7 de la tarde. Rinaldo es la primera ópera inglesa de Handel. Fue un gran éxito desde su estreno en el Queen's Theatre de Londres en 1711. Es la historia de amor de los protagonistas, Almirena y Rinaldo, y se desarrolla en Tierra Santa durante las cruzadas. Handel, fiel a los artificios del teatro barroco, nos sumerge en un mundo fantástico gobernado por la maga Armida. Esta obra, auténtica cumbre de la ópera barroca, tiene dos áreas de las más célebres del compositor, Cara Esposa y Laxia Kiopianga. Como les comentábamos al inicio, se acercan los premios Princesa de Asturias y por ello el Museo de Bellas Artes de Oviedo acoge la exposición Austrias y Borbones, Príncipes y Princesas de Asturias y Reyes de España. Con motivo de la entrega del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019 al Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de Asturias, en colaboración con el galardonado Museo Citado y la Fundación Princesa de Asturias, han organizado la exposición Austrias y Borbones, Príncipes y Princesas de Asturias y Reyes de España, para los meses de octubre a diciembre. Una muestra en la que a través de nueve obras se pretende hacer un recorrido por lo que ha sido una de las manifestaciones más importantes en el campo de la pintura durante la Edad Moderna. La representación dentro del retrato de los distintos príncipes y princesas de Asturias, así como de reyes de España, por algunos de los pintores más destacados, ya fueran reales o de cámara. Cinco de las obras que se van a exponer pertenecen al Museo Nacional del Prado y cuatro al Museo de Bellas Artes de Asturias. Velázquez, Carreño de Miranda, Miguel Jacinto Meléndez, Jan Rank, Antón Rafael Mengs, serán algunos de los autores que se podrán ver. De Oviedo nos vamos a Gijón porque el Teatro de la Laboral sigue siendo el epicentro de buena parte de la, de la actividad cultural de la Vía de Jovellanos. Estamos en otoño, pero ante todo hay que mantener el sentido del humor. A la Laboral de Gijón llegan las noches del Club de la Comedia, risas aseguradas. Ahora tendrás la oportunidad de vivir el ambiente de las noches en el Club de la Comedia, en el Teatro de la Laboral, con la presencia de Yolanda Ramos, Salva Reina y Quique Matilla. En Avilés, el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer acoge hasta principios de enero la muestra que lleva por nombre La Unidad Dividida por Cero. Esta exposición reúne por primera vez al reconocido artista Juan Genovés, junto con sus tres hijos, Pablo, Silvia y Ana. La Unidad Dividida por Cero es la fórmula matemática que han optado como título para explicar la dinámica que les une como familia y como artistas. La muestra presenta cuadros de Juan Genovés sobre dos de sus temáticas más habituales, la geometría y el drama humano. La simbiosis entre estos dos elementos está también presente en la obra escultórica y en las instalaciones de Ana Genovés. En este contexto dramático, las fotografías de Pablo Genovés plantean una revolución frente a las tradiciones establecidas. Por último, los vídeos de Silvia Genovés aportan una visión humorística y crítica de la realidad. Y finalizamos nuestro recorrido en Mieres, donde el recinto ferial da cabida a la octava edición de la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias, un lugar lleno de objetos vintage en el que pueden encontrar ese objeto que se perdió en su memoria y que hacía años que no tenían frente a ustedes. En la Feria de Mieres hay sitio para todo y para todos, desde juguetes como los Playmobil, los Caballeros del Zodiaco, los Masters del Universo, a objetos de todo tipo como cromos, postales, mecheros y, en resumen, todo absolutamente todo lo que se pueda coleccionar. La cita arrancó hoy y se prolongará hasta el domingo y puede ser el lugar ideal para encontrar ese regalo que nos haga la mayor ilusión y que hace años que ya desapareció de las tiendas. Y con la Feria de Coleccionismo de Mieres llegamos al final de la Agenda Cultural de hoy. Volvemos el próximo viernes a la misma hora. Hasta entonces, disfruten de un maravilloso fin de semana. Gracias por su atención y muy buenas noches.